In nome del Padre e del Espírito Santo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro grupo de perseverancia. Fin de este grupo es de seguir adelante caminando con Jesús y María. Llegando al final de la carrera, la salvación de nuestras almas. Y un elemento muy eficaz es la oración. La oración es tan importante para nosotros si queremos llegar a la salvación. A la salvación. Por eso vamos a invitar a María de estar con nosotros. Rezando a María porque ella es la madre de Dios, es la madre de la iglesia, es la madre de todos nosotros. Vamos a pedirle que nos ayude rezando. <coughs> Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Vamos a invitar nuestro guía espiritual, que está con nosotros. Él es el consejero. Él es el Consolador. Él es el Maestro Interior. Él es el Paráclito. Él es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Él es el Don de los Dones. También Él se llama Dulce Huésped del Alma. Nunca estamos solos porque tenemos este Dulce huésped del alma viviendo en nosotros y vamos, vamos a cantar Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven en el nombre del Señor acompáñame Ilumíname toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe. Rega para nosotros. San José. Rega para nosotros. Santa Yasha Loyola. Rega para nosotros. San Antonio. Rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios. Rega para nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos la bienvenida hoy. Y como siempre les recuerdo que nuestro trabajo juntos es utilizar el pan de la palabra, el Magnificat, podrían usarlo, o su misal romano también. Uh, además, ustedes después pueden pulsar y ver la lectura del día. Y además, nosotros estamos trabajando sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos tomando un número a la vez, leyendo, explicando, 
tratan de entender la riqueza de la fe católica que se expresa en este obra maestra que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Además, cuando nosotros uh, seguimos el ciclo litúrgico, cuando celebramos una celebración grande, hablamos de esto. Por ejemplo, mañana celebramos la fiesta de Corpus Christi, la fiesta del cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Es una solemnidad muy grande para nosotros católicos, Corpus Christi. La semana pasada fue la Santísima Trinidad. Fuimos en un Dios de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El domingo antes de la Santísima Trinidad, terminamos el tiempo pascual en la celebración de Pentecostés. Y eso fue la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo sobre María los Apóstoles en lengua de fuego. Bien. En entre semana suele pasar con, con nosotros uh, católicos en el calendario litúrgico, celebramos los santos. La iglesia católica es diferente que la iglesia protestante. La iglesia católica, un modelo de eclesiología, sería tres niveles. La iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. La iglesia purgante son las almas en purgatorio. Están en purgatorio, pero necesitan nuestras oraciones para purificarse de sus pecados. La iglesia militante, donde tiene la palabra militar o el ejército. Militante significa nosotros. Somos soldados de Cristo. Estamos batallando, luchando, corriendo, boxeando para ganar la carrera de boxeo, la lucha de la vida para ganar el premio que, que nos espera. El premio para nosotros es el reino de los cielos. Y luego uh, tiene la iglesia, la iglesia triunfante, <coughs> donde tiene la palabra triunfar, que significa ganar la victoria. La iglesia triunfante son los santos que están en el cielo. Había dicho otro día que el catecismo de la iglesia católica expresa que los santos pueden ayudarnos en muchas maneras, pero especialmente dos, pueden rezar por nosotros. Interceder. Pero también ellos, los santos, son modelos de santidad, de virtud, que deberíamos tratar de ver como modelo para practicar, para imitar. Dicho esto, hoy, el 13 de junio, es la celebración, no cabe la menor duda, de uno de los santos más famosos, queridos, amados, invocados en todo el mundo. Su nombre es San Antonio de Padova. Cuando yo digo San Antonio de Padova, yo pienso que varios de ustedes, ¡Ah! Cuando yo pierdo mis llaves, San Antonio mis llaves. Cuando yo pierdo mi cartera, San Antonio mi cartera. Cuando yo pierdo un objeto, San Antonio ayuda. Y es cierto que ayuda. San Antonio sí eh, ayuda a personas que pierden sus objetos. Me acuerdo hace como dos años. Tenemos en nuestra comunidad, son siete, siete miembros de, de la comunidad en la casa aquí de los oblatos, Padre Antolini, Padre Lorenzo, Padre Craig, Padre David, Padre Escobita, Chichino y Chichina. Ustedes dicen Chichino y Chichina. 
Ellos son nuevos sacerdotes. No, no son sacerdotes. Son gatos. Son gatos. Pero son parte de nuestra familia, ¿no? Se le van a ver muchas veces durante la hora santa por la noche. Chichino entra para hacer su hora santa. Y cuando Padre Craig está dando su plática, él le da un high five con su patita, ¿no? Dando ánimo a Padre Craig para que pueda predicar la palabra de Dios con mucha fuerza, ¿no? Una vez, nosotros hemos perdido Chichino. Y Padre Antolini estaba desesperado. Yo digo, Padre Antolini, no te preocupes. Yo rezé a San Antonio. San Antonio, por favor, encuentre el gato de Padre Antolini. ¿Y sabe qué pasó? Yo salí de nuestra casa y al salir de la casa, en cuestión de cinco segundos, ¿dónde estaba Chechino? Paco mi caro. Amén. Amén. Aleluya. San Antonio. Los sacerdotes dicen, San Antonio, San Antonio, dame un novio, dame un novio, San Antonio, San Antonio, dame un novio, dame un novio, San Antonio, San Antonio, dame un novio. Y el patrón de los enamorados. Cuando estaba en Argentina, me, me contó una, una muchacha muy triste porque ella se separó con su novio. Y ella tenía una estatua de San Antonio con la cuerda ahorcando con la cabeza bajo, bajo su cama. Y un día estaba tan desesperada de San Antonio que abrió la ventana, tiró la estatua de San Antonio de la ventana y un hombre estaba caminando fuera, le pegó en la cabeza. Y él levantó la estatua, golpeó la puerta y dijo, Señorita, ¿esa es su estatua? Sí. Bueno, yo me, me pegó la cabeza y, y oh, lo siento, ¿no? Yo estaba un poco enojada, ¿no? Y se puso a platicar con el muchacho, el muchacho y hablaban más, se enamoraron y se casaron. ¡Hey, San Antonio! San Antonio, San Antonio, dame un novio, dame un novio, dame un novio. Cualquier manera, dame un novio bueno. Esos son algunos cuentos de San Antonio, pero más allá que pegar novios en la cabeza, más allá que encontrar catos descariados o perdidos, San Antonio era mucho más importante por otras razones. <coughs> ok, y vamos a ver cómo San Antonio está relacionado con las dos lecturas hoy en la Santa Misa. Mucha gente piensa que San Antonio era italiano. Claro que él trabajaba en Italia, especialmente Padua, pero San Antonio nació en, en uh, Portugal, en Lisboa, en el año 1125. Y murió en el año 12, 1231. Fíjense, vivió nada más que 36 años. En muy poco tiempo logró una santidad grande. ¿Qué significa? Ustedes pueden ser santos. Ustedes pueden ser santos. No, dep no, no depende de tu edad ahorita, de tu pasado. Si tú quieres ser santo, tú podrías. Empezando ahorita. Justo en ese momento tú podrías ser santo. Si quieres. ¿Por qué no pedir a San Antonio de Parma? De darnos un grande deseo de ser santos. San Antonio. Eh, él. Quería ser religioso. Y él. Entró en los. Padres Augustinos en Portugal. Pero algo pasó que le cambió completamente su vida. San Antonio, cuando era joven, con los Augustinos, 
había visto cuerpos muertos de cinco franciscanos matados como mártires en África, en Marueca, escuchando las aventuras de la vida heroica de esos hombres, él, ¿qué hizo? Él escogió de entrar en los franciscanos viajando a África con la intención de ser mártir. Pero resulta que el clima de África estaba mal y se, se puso muy enfermo. Entonces decidió de regresar a, a Portugal. Traten de ver cómo dio su vaca. Que África no funcionó. Bueno, voy a regresar a África. Pero en la nave se levantó una tempestad. Y la tempestad terminó llevando la nave a Sicilia. Sicilia es, es una ciudad en Italia. Y luego que hace, él va al lugar de Asís, donde viene junta de franciscanos, y probablemente San Francisco estaba ahí. Ya San Francisco era mayor de edad. Entonces él, Antonio, vivió la vida de franciscano, pero una vida muy humilde. Él rezaba, estudiaba, uh, varía, él hacía trabajos muy, muy humildes. San Antonio uh, no era muy impresionante, era chaparito, medio gordito, uh, y la gente no sabía que en su convento tenía uno de los hombres que iba a ser uno de los hombres más famosos en el mundo. No sabía la inteligencia de San Antonio. No sabía su piedad. No sabía su elocuencia. No sabía su memoria. Todo tenía, pero estaba, estaba escondido. Y como Dios trabaja. Como Dios trabaja. Eso es lo que cambió la vida de San Antonio cuando estaba en Italia, viviendo una vida muy, 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 muy humilde. Resulta que había una ordenación de sacerdotes de los franciscanos. Y traten de ver la Divina Providencia. No llegó el padre predicador. O había padres allá, pero nadie, nadie sabía que le tocó de hacer la predica. Y alguien, el superior, dijo, muy bien, no hay nadie. Uh, Antonio, a lo mejor podría decir algunas palabras. So San Antonio... Si el evento para, para dar la prédica, y fue una prédica tan elocuente, tan ungida, tan santa, tan práctica, tan inspirada la prédica, se quedaron con la boca abierta los franciscanos. Dan se cuenta que este hombre tenía talentos en la prédica que fue increíble. San Francisco, oyendo del don de la prédica del joven Antonio, le dijo que él tenía que enseñar. Pero empezaba de enseñar a los teólogos, o sea, a los seminaristas, porque al final de la vida de San Francisco había muchísimas vocaciones franciscanas. Nunca vi en la historia de la iglesia una explosión, y digo una explosión vocacional más grande que en la vida de San Francisco. Entonces él empezó 
uh, dar predicas y enseñanzas a los franciscanos. Después le dieron permiso de predicar. Y él predicaba en Francia, en Bélgica, y convertía tantas almas que lo llamaron el martillo de los herejes. Martillo de los herejes fue porque él vivía en el tiempo de Santo Domingo y al final de la vida de San Francisco, donde se difundía dos herejías grandes, los albejenses y los cátedros. Eran dos herejías que estaban envenenando Europa. Y Antonio entraba y daba mar martillazos contra los herejes. Por eso le dieron el nombre San Antonio Martillo de los herejes. Ustedes van a ver muchas veces un estatua de San Antonio vestido de franciscano y él tiene muchas veces un niño, Jesús. Según la tradición, el niño Jesús le apareció a San Antonio. Pero ustedes van a ver también, él tiene la Biblia. Porque San Antonio conocía muy bien la Biblia. Conocía, parece que tenía una memoria fotográfica. Él leía y se le quedó grabado en la memoria. Por eso, su, uno de sus títulos es Doctor Evangélico. Ese es su título. San Agustín, el doctor de, de la gracia. ¿okay? Pero San Antonio, el doctor evangélico. San Antonio fue conocido por hacer muchos milagros. Y él trató de liberar los presos porque muchos estaban presos sin causa. San Antonio ayudaba a los pobres. Es el patrón de los necesitados. Pero me gustaría decirle uno de los cuentos más simpáticos en la vida de San Antonio. Y este cuento que le digo tiene una muy buena relación con la fiesta que nosotros vamos a celebrar mañana. Ese es el cuento. Hay una ciudad en Italia, que se llama Rimini. Rimini. En Rimini había un grupo bastante grande de judíos. Sin olvidar que Italia era prácticamente, prácticamente todo católico. Entonces, uh, un judío bastante educado oyó de San Antonio. Y él había estudiado un poco la fe católica, escuchando que los católicos creen que la, en la Santa Misa, cuando el Padre levanta la hostia, se cambia en, en Dios, se cambia en el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Y este judío, Escuchando este uh, do dogma católico, lo que celebramos mañana, Corpus Christi. Él pensaba que era ridículo, tonto, de creer que un hombre podría decir algunas palabras y cambiar un pedazo de pan, cambiarlo en el cuerpo de Dios mismo. Entonces él quiso enfrentar a Antonio y dijo en su fe católica a mí me parece absurdo de enseñar que pedazo de pan es Dios. Es absurdo. Entonces San Antonio le dijo muy bien Vamos a hacer un trato. Buscar una mula. Y 
Vamos a hacer ayunar la mula por una semana. Y no va a comer. Y obviamente después de la semana la mula va a tener mucha hambre. Después, vamos a llevar la mula a un establo o gran, granja donde ponemos a un lado una pila de paca, paca fresca, que le gusta comer los, los animales, uh, las mulas. Y del otro lado, vamos a poner el Santísimo y ver lo que hace la mula. Entonces, San Antonio dijo, si la mula va inmediatamente para comer la paca, yo me hago su servidor. Pero, si la mula manifiesta con un gesto exterior la creencia en esta realidad de Jesús presente en su cuerpo, sangre, alma, divinidad en el Santísimo, usted obviamente tiene que creer. ¿De acuerdo? El, el judío dijo, muy bien, Padre Antonio, de acuerdo. Entonces han hecho ayunar el, el, la, la mula durante una semana. Llegar final de la semana, llevar la mula con Antonio y Julio, y yo pienso que había más personas también uh, dando testimonio. Entonces, el Julio y Antonio, San Antonio, mirando la mula, entrar en el establo donde había la pila de paca, la izquierda, el santísimo, la derecha, la mula entró y miró con sus ojos esa paca fresca de paca. Él miró, ignorando, y luego había visto el santísimo, ¿y qué hizo la mula? La mula se inclinó postrándose, postrándose, postrándose al Santísimo Sacramento del Altar. Nadie puede negarlo. Nadie puede negar el milagro de la mula. Especialmente el judío. Y ese señor judío, aceptando la realidad, volteándose a Antonio, dijo, yo creo. Y el judío entró en clases de preparación. Y el judío se convirtió en católico. Y además, además lo que escuché fue había un grupo de judíos Amigos y conocidos con este hombre, y fue un una efecto dominó donde muchos de los judíos amigos se convirtieron a la fe católica. Este es un ejemplo en la vida de San Antonio. Entonces, San Antonio, hermanos, yo pienso que puede enseñarnos tres lecciones. Uno es, San Antonio tenía una vida de oración muy profunda. San Antonio estudiaba, estudiaba mucho la Biblia para prepararse. San Antonio era paciente. San Antonio su vida fue guiada por la Divina Providencia. La tempestad en el mar, el sacerdote que no había padre para predicar, 
fue guiado por la Divina Providencia. Nosotros debemos dejarnos llevar por la Divina Providencia. Pero también San Antonio debería darnos. Él es el doctor evangélico. Grande, grande amor por la palabra de Dios. Y si ustedes pierden su gato, pueden pedir a San Antonio. Pierden sus llaves, pueden pedir la intercesión de San Antonio. Y muchachos que no tienen el amor de su vida, su novio, pueden pedir la intercesión de San Antonio. Pero todavía más importante, pedir que las abecas perdidas, las almas perdidas, los abecas, los hijos pródigos que están perdidos, que son muchísimos, que ojalá mediante la intercesión de San Antonio pueden regresar al rebaño de Dios. San Antonio de Padua rega por nosotros. Amén. Hermanos, pasamos. A la palabra de Dios. Oh, hermanos, la palabra de Dios está tomado del libro de los reyes. Me gustaría explicar dónde estamos en el libro de los reyes. Estamos, hermanos, con el profeta Elías. ¿Se acuerdan Elías? El fue a la viuda de Sarepta. Y debido a su presencia, la mujer tenía aceite y harina durante un año para que le dio un poco de comer. Luego Elías tiene que enfrentar los profetas de Baal. Él les ganó. Y él termina eliminando 450 Profetas de Baú. Luego, la reina Jezebel odiando a Elías por haber matado a sus profetas. Hace un juramento de matarlo. Y ahí dice, no, yo no voy a comer hasta que está muerto Elías como había matado a los profetas. Él atemorizado, tiene miedo, se escapa. Y en su escape cayó en desánimo, está en un, dormido, un sueño dormido, y su ángel de la guarda lo levanta y dice que tiene que comer. Y come un poco de pan y duerme otra vez. Su ángel del cual lo despierta dice, come. Y come otra vez. Y él, debido al pan que comió, caminó 40 días y 40 noches a la montaña santa. Y este pan que comió Elías, caminando 40 días, simboliza a nosotros. Somos Elías. Debemos caminar largo para llegar a la montaña santa. Esa montaña santa es el cielo. Debemos alimentarnos con el pan de vida. En el lento tiempo con esa pandemia debemos hacer el hábito de ser las comuniones espirituales con fe y frecuencia. Luego ayer, Elías, ya llegando a la montaña, encuentra una cueva donde puede buscar refugio de los ataques de sus enemigos. Mientras está Dios, le dice de salir de la cueva porque Dios Quiere hablarle a Elías. Entonces Elías sale de la cueva y está tratando de encontrar dónde está Dios. Como Dios se manifiesta. 
y Dios no estaba en el viento huracanado. Dios no estaba en el fuego. Dios no estaba en el terremoto. Y finalmente llegó una brisa suave. Y Dios estaba presente en la brisa suave. Y el mensaje, hermanos, la importancia de silencio. Silencio. Estamos bombardeados en el mundo con tantos ruidos. Necesitamos urgentemente silencio. Si no hay silencio, no podemos escuchar la palabra de Dios. Yo tuve una experiencia en la parroquia. Un domingo, mi levanté, fue en invierno, tiempo frío, donde mucha gente tenía la gripa. Yo me levanté con la garganta raspada, no, no coronavirus, no, eso fue hace como 20 años atrás, 15 por lo menos. Y tenía la laringitis. Yo pensé que nunca había tenido que predicar mil personas. Nunca la gente prestaba más atención a Padre Escobita. ¿Saben por qué? Porque yo tenía que usar el micrófono y hablar con la voz baja, con la voz muy baja, y todo el mundo, todo el mundo. Ah, ¿qué dice Padre Escobita, no? <risa> <risa> Tal vez cuando la gente prestaba más atención, <risa> bueno, yo no podía casi hablar, ¿no? Pero gracias a Dios por el micrófono, porque en el tiempo de San Antonio no había micrófono hace 800 años. Gracias a Dios que tenemos un micrófono que funciona bastante bien, ¿no? Bueno, ok. Ese es donde estamos. Y hoy... Uh, en el libro de los reyes es 1 reyes 19, 19, 21, cuatro versículos. Y es el final, casi el final de la vocación de Elías y la vocación de Eliseo. Es esto. Elías está casi acabando. Su vocación y viene alguien para tomar un lugar de Elías. Y su sucesor se llama Eliseo. Elías Eliseo. Y van a ver la manera que, la manera que Elías de que el mundo es extraordinario. Van a ver que Elías está caminando y viene una carroza de fuego con caballos y se lo llevan Elías al cielo con los caballos y la carroza de fuego. Pero hoy uh, Elías se acerca a Eliseo y yo digo uh, como pasa. Eliseo estaba trabajando en el campo, arando la tierra. Eliseo tenía doce bueyes. Estaba atrás del último, arando la tierra. Elías lo ve y que hace, se le echó encima su manto. Okay, poniendo el manto encima, indicando que tú vas a tomar mi lugar. Como sacerdote pone la casulla en la Santa Misa. Pero Eliseo dice, Padre mío, déjame antes despedirme de mis padres. Elías dice, ¿qué, qué te hice? 
Quería despedirse de sus padres. Entonces, señal de su entrega a Dios, Eliseo toma su aparato que usaba para ir arando la tierra. Él hace un fuego de esto y toma su animal y lo quema para ofrecer como sacrificio. Luego, él sigue Elías. No vamos a, no vamos a leer hoy, pero, pero Eliseo va a pedir un don. Él va a pedir la doble porción, la doble porción del Espíritu de Elías. Híjole. Y Elías va a decir, estás pidiendo mucho. Porque Elías era el profeta más grande en el mundo. Doble porción de su Espíritu. Y vamos a ver que lo va a conseguir. Porque el deseo tiene fe. No sería bueno para nosotros. Hoy mismo. Pedir una doble porción del Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, vivimos en la gracia de Dios, está bien. Pero debemos despertar los dones del Espíritu Santo. La sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, temor de Dios, piedad. Hablamos de eso hace dos semanas, ¿no es cierto? Pedir una doble porción del Espíritu Santo. Nosotros. ¿Por qué no? Jesús dice, no recibimos porque no pedimos. Pedid y se, se, se le dará, dice Jesús en Mateo 7, 7. Y este es, hermanos, la vocación este, hermanos, es la vocación de Eliseo. Eliseo que recibe la vocación de Dios, pero el, el instrumento de la vocación de profeta viene mediante la invitación de Elías. Cada persona que tiene vocación Ustedes tienen vocación, sí. Cada uno de ustedes tiene doble vocación. ¿Cuál es? Todo el mundo tiene la vocación universal a la santidad. Sí. Como San Antonio es un santo, todos ustedes, yo también. La vocación universal a la santidad. Vamos a ver luego en San Mateo 6. Jesús va a decir, sean santos. Como santo tu Padre Celestial. Es la vocación universal. Nadie se escapa. Nadie se escapa. Es la vocación universal. Luego tiene otra vocación. Y es la vocación universal específica. La mayoría de ustedes tienen la vocación al matrimonio. Es una vocación hermosa. La vocación al matrimonio, ¿qué significa? Ustedes se van a santificar mediante su amor por Dios, eso es cierto, pero su amor por sus esposos y su amor por su familia. Esta sería la vocación específica que la mayoría de ustedes han escogido. Yo diferente. Yo tengo la vocación universal de la santidad, pero yo tengo doble vocación, porque yo soy sacerdote, y yo soy religioso. Yo me santifico viviendo mi vida sacerdotal. 
y los dos deberes principales del sacerdote. ¿Cuáles son? La oración y la predicación. Lo que dice los documentos del Vaticano II. Estamos llamados para rezar por ustedes. Yo en poco tiempo voy a poner ustedes sobre el altar en la Santa Misa para que Dios los bendiga, los santifique y los lleve a la santidad, los lleve al cielo. Entonces mi deber es oración. Pero mi deber también es la predicación. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estoy predicando la palabra de Dios. ¿Qué hizo San Antonio como sacerdote? Él predicaba la palabra de Dios. ¿Qué hacía Juan Pablo II? Predicaba la palabra de Dios. ¿Qué hacía San Alfonso, San Juan Bosco? Predicaba la palabra de Dios. Pero también yo tengo doble vocación. Y la vocación también a la vida religiosa. Yo soy padre oblato de la Virgen María. Yo me santifico viviendo mis votos de castidad, pobreza, obediencia y ser fiel a mi fundador, fiel a mi carisma, fiel al carisma de los oblatos que significa de dar los ejercicios, de promover devoción a María, de formar los laicos, formar los sacerdotes, luchar contra los herejes modernos, difundir buenos libros y además pasar tiempo en el confesionario. Como decía mi fundador, debemos vivir la misericordia y vivir la misericordia muriendo en dos lugares, morir en el púlpito o morir en el confesionario. Entonces, Elías tenía vocación Eliseo tenía vocación. Nosotros tenemos la vocación universal a la santidad y cada uno le toca una vocación específica. La mayoría al matrimonio, en mi caso, la vocación sacerdotal y la vocación a la vida religiosa. Amén. Muy bien, hermanos. Pasamos. Pasamos, hermanos, del libro de los reyes. Vamos a pasar al Santo Evangelio. Que ustedes acuérdense, acuérdense que empezando el lunes pasado, entramos en el tiempo ordinario y nosotros estamos en la Santa Misa estamos leyendo y meditando y varios están usando este libro magnífico, leyendo y meditando el Evangelio. Y estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. Y por varias semanas, hermanos, estamos leyendo la prédica más larga de Jesús en la Biblia. Y esa prédica más larga de Jesús en la Biblia es lo que se llama el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña encontramos en San Mateo capítulo 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7. Ya Meditamos lunes sobre las bienaventuranzas, dichosos los pobres, los sufridos, los que lloran, los mansos, los pacíficos, los de corazón puro, los pacientes, los perseguidos, dichosos, dichosos ustedes. Y si uno vive la bienaventuranza así, Jesús da un premio por los que viven. Yo les sugerí de tratar de escoger dos de ellos y tratar de vivirlo. 
Oiga, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué sirve sal? Dos funciones. Para preservar de la corrupción y para dar sabor. Ustedes, mamás y papá, tienen que preservar sus hijos para que no caigan en la podredumbre de la vida inmoral del mundo. Tienen que preservar la inocencia de sus niños. Proteger la juventud. Es difícil. Hay que ser la bajo el manto de la Santísima Virgen María. Y luego, luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. En la prédica de San Antonio hoy, él dice, uno de los peligros mayores que hay en la fe católica es que muchos católicos cristianos están predicando la palabra de Dios. Están predicando la palabra de Dios pero no están viviendo la palabra de Dios. Escribiendo con la mano, borrando con el codo. En el ser de dicotomía entre la fe que nosotros predicamos y la fe que nosotros no estamos viviendo. Esa es la, la prédica de San Antonio. Debemos poner en práctica lo que nosotros estamos predicando. El Evangelio de Jesús. Le voy a dar un resumen. Jesús dice, no hagan juramentos. Traten de evitar juramentos. Porque en el tiempo de Jesús la gente hacía juramentos y no ponía en práctica los juramentos. Un juramento es muy serio. A veces es necesario hacer un juramento. Por ejemplo, yo hice mis votos. Ustedes hice, han hecho su juramento en el matrimonio. Juramento que ustedes han hecho de ser fiel en tiempos buenos, en malos, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, hasta la muerte de los padres. Yo ese juramento y trato de ser fiel a mi fundador, fiel a los votos de pobreza, castidad y obediencia. Eso fue un juramento muy serio. Pero solamente hacer juramentos a la buena de Dios, sin reflexión, al, uh, en forma muy mecánica, Jesús dice, no, no hagan juramentos, no hagan juramentos. Luego Jesús, poco más uh, abajo en ese pasaje que dice sobre nuestro hablar. Él dice que nuestra manera de hablar tiene que ser sencilla, transparente, sin mentira, sin engaño, sin doble cara. En una palabra, Jesús está diciendo que nosotros debemos decir la verdad. Hay que decir la verdad. Un comentario personal sobre la importancia de la verdad. La finalidad, hermanos, de la comunicación, de hablar, de hablar es Decir la verdad con amor. Se lo repito. Nuestra conversación. Nosotros debemos hablar para decir, decir la verdad, la verdad, con amor. A veces hay mamás que dicen la verdad, pero regañando, 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 como en martillazo, ¿no? Bueno, hay que decir la verdad, pero con amor y con suavidad. Hay que decir la verdad. En, en mi familia, que somos, somos muchos, somos nueve, dado que la familia fue grande, mis padres no tuvieron muchas reglas, pero había, había pocas reglas, pero uno era bueno, amar a Dios, poner a Dios en el primer lugar santificar la fiesta. Pero también mis padres tuvieron dos reglas básicas por el desenvolvimiento de la familia. Estas fueron las reglas. Sencillas, claras, pero exigentes. 
Una regla. Una regla fue de obedecer. Papá y mamá tuvimos que obedecer. Han dicho que dice muchas manos en el plato hace mucho garabato. Bien dicho. Muchas manos en el plato hace mucho garabato. Los americanos dicen demasiado cocineros arruinan la sopa. <laughs> y hay 10 personas en la sopa, la sopa va a ser un desastre, ¿no? En español se dice muchas manos en el plato hace mucho garabato, ¿no? En una palabra, tuvimos que obedecer a mamá y papá. Pero otra regla de gran importancia fue de decir siempre la verdad. Fue una regla de nuestra familia. Obedecer la autoridad que viene Dios, mamá y papá, pero siempre decir la verdad. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque si cada persona en la familia echa mentiras, cada dos por tres, cada vez que abre la boca está falsificando la verdad, significa que no, no podemos creer en nadie. No podemos creer en nadie. Si cada uno va falsificando, después uno le oye, siempre está adivinando, dice la verdad o no dice la verdad, y este es un desastre. Por eso del Evangelio, vamos a tratar siempre de decir la verdad. Jesús dice que nuestro hablar tiene que ser sí, sí, no, no, lo demás viene del enemigo. Jesús es el camino, la vida y la verdad. El diablo es el padre de la mentira, dice Jesús. Jesús es el camino, la vida y la verdad. El diablo, el chamuco, es el padre de la mentira. Terminamos, hermanos, con un pasaje corto del catecismo. Número 8. Los periodos de renovación de la iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Así, en la gran época de los padres de la iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cyril de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio, y de San Agustín, y de muchos otros padres, cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Aquí una palabra sobre el catecismo. Es el número 8 y están mencionando grandes catequistas en la historia de la iglesia, en los padres de la iglesia. La teología se llama patrística. Patrística significa la enseñanza de los padres de la iglesia. Si ustedes quieren seguir avanzando en conocer la fe, podrían leer los padres de la iglesia. Hay los padres latinos y los padres del uh, orientales. Padre Latino, Latino, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo. Y los padres orientales, San Juan Crisóstomo, San Atanasio y San Basilio. Ya hermanos, se acaba, se acaba nuestro tiempo. Fue un gusto estar con ustedes. Y me gustaría darle la bendición y alegrense en el Señor. Y mañana, la fiesta de Corpus Christi. Feliz fiesta. Y el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga.